এই পার্টটা আমাদের এখন ডিজাইন করতে হবে ঠিক আছে তো এই পার্টের ডিজাইনে আমরা জাস্ট হচ্ছে হালকা একটু মার্কআপ দেখি যে আসলে কিভাবে করলে আমরা করতে পারবো তো আমরা আমাদের রেগুলার স্টাইলে নিতে পারি অথবা হচ্ছে আপনি চাইলে যে লাইট শট দিয়ে কি করতে পারেন এই স্ক্রিন শটটা নিয়ে এখানে একটু ড্র করে দেখতে পারেন যে আসলে কিভাবে কাজটা করা যায় তো এখান থেকে দেখেন প্রথমত হচ্ছে আমরা এটা কি করতে পারি পুরোটা মিলে হচ্ছে আমরা একটা পার্ট নিতে পারি যেমন এই পার্টের হেডিংটা কি হোয়াই ডু উই হেল্প উইথ অর্গানাইজেশন সরি লিগালাইজেশন ঠিক আছে যে আমরা কেন কি করব মানে আমরা কিভাবে হচ্ছে হেল্প করি লিগালের মাধ্যমে ঠিক আছে তো এখানে জাস্ট হইতে পারে আওয়ার মানে সেকশনটার নাম এরকম দিতে পারেন আওয়ার ফিচার হচ্ছে তাদের বৈশিষ্ট্য আর কি ওরা কিভাবে কাজ করে ঠিক আছে এরকম একটা নাম হতে পারে এখন এটা যদি আমার ডিপ হয় তাহলে এটাকে আমি কি করতে পারি সমান দুই ভাগে ভাগ করতে পারি এটা একটা পার্ট এটা একটা পার্ট ঠিক আছে দুই ভাগে ভাগ করলো তো আসলে এটা সমান না একটু কম বেশি আছে হয়তো সত্তর চল্লিশ হইতে পারে সত্ত না সত্তর তিরিশ না হয়তো ষাট আর চল্লিশ হইতে পারে এটা ষাট পার্সেন্ট এটা চল্লিশ পার্সেন্ট ঠিক আছে অথবা এই পার্টের পিকজেলটা নিয়ে এই পার্টটাকে আপনি হয়তো ওয়ান এফ দিতে পারেন আর এ পার্টটা দেখেন এখানে আপনি যেটা করতে পারবেন যেহেতু দেখেন এখানে কিন্তু অর্ধেক অর্ধেক করে উইটটা পাইছে তারা হ্যাঁ তো এখানে হয়তো আপনি ফিক্সড উইট না নিয়ে যদি দুই ভাগে ভাগ করেন হ্যাঁ যে একটা গ্রিড নিলেন আর এটাকে দুই ভাগ করে ভাগ করলেন হ্যাঁ সবাই যদি একটা উইট দিলেও পারেন না দিলেও পারেন দেখবেন অটোমেটিক এরকম থাকবে ওয়ান এফার ওয়ান এফার করে দিলেও হয় আর ইনকেস যদি না হয় হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে আপনি উইট ইউজ করবেন এছাড়া কি দরকার নয় এখানে আর উইটটা দরকার নয় তো এরকম একটা সেকশন বা হচ্ছে এই টাইপের যদি আপনি একটু ইমাজিন করেন তাহলে তো কাজটা হয়ে যায় ঠিক আছে তো এখন আসেন এই কাজটা আমরা শুরু করি তো প্রথমত হচ্ছে একটা সেকশন নিতে হবে যে সেকশনটা কি করবে পুরো সেকশনটাকে হোল্ড করবে আর কি একটা সেকশন ট্যাগ নেন আর এখানে একটা আইডি নিতে পারেন তো আইডিতে আমি দিচ্ছি হচ্ছে কি আমার ফিচার্স ওকে অথবা হাউ উই হেল্প এরকম একটা দিতে পারো আমি আপাতত আমার ফিচার্স দিয়ে করতেছি তো সেকশনের মধ্যে মাস্ট পি কি থাকবে একটা কন্টেনার থাকবে হ্যাঁ আর কন্টেনারের মধ্যে কি থাকবে এই যে আওয়ার ফিচারের মেইন পার্ট হ্যাঁ তো আমরা এখানে আওয়ার ফিচার্স বডি দিতে পারি তো বিষয়টা মাথায় রাখবেন আমরা সেকশনের মধ্যে কি ইউজ করি আইডি ইউজ করি ঠিক না জাস্ট হচ্ছে একটু জাস্ট এই সেকশনটাকে ডিফাইন করার জন্য ওকে এখন এই পার্টের মধ্যে দুটো পার্ট ঠিক না একটা হচ্ছে লেফট আর একটা হচ্ছে কি আমাদের ডিসক্রিপশান তো এখানে হয়তো এরকম করতে পারেন যে আসলে ফিচার ডিসক্রিপশান আর এটা হয়তো ফিচার লিস্ট এরকম হতে পারে তো আমরা এখানে যেটা করব ফিচার ডিসক্রিপশান আর আর একটা হতে পারে হচ্ছে ফিচার লিস্ট ডান এখন আসেন এই ফিচার ডিসক্রিপশানে কি কি আছে তো এখানে আমরা দেখতেছি একটা হেডিং আছে আর একটা প্যারাগ্রাফ আছে তো এই বিষয়টা একটু খেয়াল করে দেখবেন এই যে একটা পার্ট হোয়াই ডু উই হেল্প হ্যাঁ দেখেন এখানে যেরকম এখানেও সেম ফন্ট কিন্তু সেম দেখছেন কালার চেঞ্জ আবার এখানে দেখেন এখানে হয়তো প্যারাগ্রাফ নাই কিন্তু দেখেন টেক্সট সাইজ কিন্তু সেম ঠিক আছে এখানে যেরকম এখানেও যেরকম এই যে এখানে প্যারাগ্রাফ সেম আবার একটু নিচে যদি আসেন এই হেডিং এখানে প্যারাগ্রাফটা একটু চেঞ্জ এটা একটু বড় হ্যাঁ তবে হেডিংটা চেঞ্জ ঠিক আছে মানে হেডিংটা সেম সেম সাইজ তার মানে বুঝতেছেন যে আসলে আমরা যদি এই পার্টটার দিকে তাকাই পুরো পুরো এই ফিগমাটা যদি দেখি এই কয়েকটা পার্ট আমাদের কমন হ্যাঁ হচ্ছে কমন স্টাইল তো আমরা যেটা করব এই টাইপের ডিজাইনগুলোর জন্য আমরা যেন ডুপ্লিকেট না হয় বা এক একটাই স্টাইল বারবার করতে না হয় এরকমভাবে আমরা খেয়াল করব তো আমরা যেটা করব একটা কমন একটা ক্লাস নিয়ে নেব যে ক্লাসের মধ্যে বাই ডিফল্ট এই স্টাইলগুলো খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবে ঠিক আছে বা ঠিকঠাকভাবে পাবে তো আমরা আমাদের সাসে যদি দেখি এস সি এস এস এখানে দেখবেন কম্পোনেন্ট নামে আমাদের একটা ফোল্ডার আছে হ্যাঁ তো কম্পোনেন্টটা মূলত এই টাইপের জিনিসগুলোর সি এস টাই রাখে হ্যাঁ যেমন ধরেন এখানে আমার কি ছিল হেডিং ছিল হ্যাঁ তো আমি একটা কম্পোনেন্ট তৈরি করতে পারি হচ্ছে কি কমন হেডিং অথবা হচ্ছে সেকশন হেডিং হ্যাঁ তো এটি হচ্ছে আমার একটা কমন কম্পোনেন্ট হ্যাঁ বা এই হেডিং নিয়ে হচ্ছে কি আমার একটা কম্পোনেন্ট হ্যাঁ তো আমি এখানে ডচ কমন হেডিং নামে একটা সেকশন নিচ্ছি হ্যাঁ কমন হেডিং তো কমন হেডিং এর দুটো পার্ট তো এই হেডিংগুলো সাধারণত এস টুতে থাকে ঠিক আছে আর আরেকটা থাকছে হচ্ছে কি আমার পি এটা তো এই কমন হেডিং এরই বিভিন্ন ভার্সন আমরা তৈরি করবো একটা লেফটে হ্যাঁ একটা সেন্টারে আবার আর একটা কালার চেঞ্জ এরকম তো এখন আসেন এই হোয়াই ডু উই হেল্প এর টেক্সট আমরা নিয়ে নিই নিলাম নিয়ে জাস্ট এখানে বসিয়ে দিচ্ছি আর পি এর জন্য আমরা এখান থেকে পুরো টেক্সটটা কপি করলাম আবার পিতে পেস্ট করলাম তাহলে মোটামুটি আমার এস শেষ ওকে 
তো আমরা ফিচার লিস্টের স্টিমেলটাও করে ফেলি হ্যাঁ এখানে আসলে কি কি ছিল এখানে আমাদের তিনটা জিনিস ছিল একটা হচ্ছে যে একটা আইকন আছে আর একটা হেডিং আর একটা হচ্ছে কি প্যারাগ্রাফ তো এই যে আর একটা হেডিং এখানে আছে হ্যাঁ তো যেহেতু একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন এটা হচ্ছে একটা সেকশন ঠিক না ওই সেকশনের হেডিং বা আমি এই সেকশনটাকে যদি আমি রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে এই হেডিংটা হচ্ছে কি করে পুরো সেকশনটাকে রিপ্রেজেন্ট করে হ্যাঁ যে এই সেকশনটা কি সেটা হচ্ছে আমি এটা পড়লে বুঝি তো যেহেতু এই হেডিংগুলো হচ্ছে কি এই এস টুয়েরই একটা পার্ট হ্যাঁ বা হচ্ছে তার আন্ডারে আছে এই কারণে তার পরবর্তীগুলো হচ্ছে ইমিডিয়েট পরবর্তী হেডিংটা মেনটেন হবে যেমন এটা যদি এস টু হয় তাহলে এটা কি হবে এইচ থ্রি डाउनलोड कर फाइले चले फाइले जाम हमेशा कपि पाथ नाम पाने कपि पाथ ठीक है এটা কপি করলে হয় তো আপনি যখন এখান থেকে শেয়ার দিবেন এখানে পেস্ট করলে এটা চলে আসবে দেখছেন তো ওইটাও ঠিক আছে আপনি যেটা বলছেন এটা ওকে আসলো তো আসার পর এখানে একটা ফোল্ডার করবেন ফোল্ডারের নাম দিবেন হচ্ছে কি যেহেতু এই এই সেকশনের আন্ডার অনেকগুলো ফটো আছে এগুলো একটা ফোল্ডার করে রেখে দেবেন যে ফিচার্স ইমাজেস ওকে অথবা ফিচার পার্ট ইমাজেস ওকে মানে ফোল্ডারের নামগুলো এবিসি দিবেন না মাস্ট বি হ্যাঁ এরকম দিবেন তো এই প্রথম আইকনটা কার জন্য যে ইনভারনমেন্টাল ল এর জন্য ঠিক আছে তো আপনি এখানে ইনভাইরনমেন্ট ল হুম এভাবে হচ্ছে নেমিংগুলো সেট করবেন তো এটা হচ্ছে ডেভেলপার যারা তাদের জন্য অনেক সহজ হয় প্লাস পরবর্তীতে কাজ করার জন্য অনেক হেল্পফুল হয় যদি এভাবে কাজ না করেন আরেকজনের জন্য কঠিন হয়ে যায় তো দেখেন আমি এটা পাইলাম হুম পাওয়ার পর আমার এখানে একটা হেডিং লাগবে হেডিংটা কপি করে নিলাম আর প্যারাগ্রাফটা কপি করে নিলাম তো এটাকে আমরা এখন এখানে পেস্ট করে দেই তো এখানে ফিচার লিস্টের আন্ডারে কি থাকবে আমার একটা সিঙ্গেল আইটেম থাকবে তো এটা আমরা হয়তো ফিচার আইটেম নামে দিতে পারি তো এখানে একটা প্লাস ফার্স্টে থাকবে হচ্ছে কি একটা আইকন অথবা আইএমজি তো অবশ্যই এই টাইপের ইমেজগুলোকে কি করবেন একটা ডিভের মধ্যে নিয়ে নেবেন দেন হচ্ছে আইএমজি দেবেন ঠিক আছে তো এখানে হচ্ছে আমরা কি করব অ্যাসেটস থেকে ইমাজেস ইমাজেস থেকে ফিচার্স ফিচার্স থেকে হচ্ছে কি ইনভারনমেন্টাল ল এস বিজিটা আমরা ইউজ করতেছি এরপর এখানে থাকবে হচ্ছে কি আমাদের এস থ্রি তো আমরা এখান থেকে যে ইনভারনমেন্ট ল কপি করলো আমার একটা প্যারাগ্রাফ ছিল আমাদের হ্যাঁ তো আমরা এখানে প্যারাগ্রাফটাকে পেস্ট করে দিলাম তা তাহলে দেখেন এই হলো আমাদের এই আমার একটা কার্ডের ডিজাইন হ্যাঁ তো এরকম কার্ড হয়তো আমার কাছে কয়টা ছিল এখানে চারটা ছিল তো আমি আপনার হয়তো সেম কার্ডই চারটা রাখতেছি সমস্যা নেই আপনারা যখন প্র্যাকটিস করবেন তখন চেঞ্জ করে নেবেন তো এ পার্টগুলো হয় যদি শেষ হয় তাহলে আমরা কি করা শুরু করতে পারি সিএসএস এস সি এস এস করা শুরু করতে পারি তো এটার জন্য প্রথমে হচ্ছে আমাদের একটা মানে পেজেসের আন্ডার একটা সেকশন তৈরি করতে হবে হ্যাঁ যেমন ব্যানার নামে একটা সেকশন ছিল তার একটা হবে কি ফিচার এফ ইএ টিউ আর ই এফ ই এ টিউ আর ই ফিচার ডট এস সি এস এস তো শুধু এটা করলে হবে না এটাকে আবার কানেক্ট করতে হবে হ্যাঁ তো আমরা এখান থেকে জাস্ট ব্যানার পরে কি হবে ফিচার এখানে একটা সেমিকলন হবে শেষের লাইনে সেমিকলন না দিলেও কাজ করে তবে বাকি লাইনগুলো তো অবশ্যই দিতে হবে এখন দেখেন ফিচারটা কানেক্ট হলো তো ফিচারের মধ্যে আমরা কোনো কাজ করি নাই আপাতত আমরা কাজ করা শুরু করি তো এখান থেকে আমি আওয়ার ফিচার থেকে সিলেকশানটা শুরু করি হ্যাঁ যেমন এটা হচ্ছে কি আওয়ার ফিচার্স তো আওয়ার ফিচার্সের আন্ডারে আপনি চাইলে এখান থেকে শুরু করতে পারেন তো আমি সাধারণত বলি হচ্ছে কি এই যে কন্টেনারের পরে যেটা আছে বা হচ্ছে কন্টেনারের মধ্যে যে ব্যাপারটা আছে এখান থেকে শুরু করতে তো এখান থেকে আমার তার মধ্যে কি আছে একটা ফিচার ডিসক্রিপশান আছে ঠিক না ডট ফিচার ডিসক্রিপশান আর আরেকটা আছে কি ফিচার লিস্ট আবার এই ফিচার ডিসক্রিপশানের মধ্যে কি আছে এই কমন হেডিং আছে ঠিক না তো কমন হেডিংটা আমরা আসলে এখানে করব না হ্যাঁ আমরা যেটা করবো এই যে একটা কমন হেডিং কম্পোনেন্ট পার্ট আছে এখানে হচ্ছে আমাদের সিএসএসটা করব তো কমন হেডিং এর জন্য আমরা এখানে লিখে ফেলি কি কি আছে ডট কমন হেডিং তার মধ্যে একটা হলো এস টু থাকবে আর একটা হচ্ছে পি থাকবে ওকে জানেন তো কমন হেডিং এর কাজটা আমরা এখানে করবো না বুঝে গেছে আচ্ছা তবে কোনো ক্ষেত্রে যদি ওভার রাইট করতে হয় সেটা আমরা এখানে চাইলে করতে পারি তো প্রয়োজন নেই আপাতত জাস্ট থাকুক আচ্ছা এরপর আসে না ফিচার লিস্ট ফিচার লিস্টের মধ্যে আমার কি থাকবে এক একটা করে ফিচার আইকন থাকবে সরি আইটেম আর কি থাকলো থাকার পর তার মধ্যে আবার ডট আইকন তার মধ্যে আবার হচ্ছে কি 
ing হ্যাঁ দেন তার মধ্যে h3 আর একটা হচ্ছে কি p ওকে ডান এটা যদি হয় তাহলে মোটামুটি সিলেকশন হইলো আর কি এখন এই যে একটা ফিচার বডি আছে আমি এখানে একটা বর্ডার ইউজ করতে পারি নাকি ড্যাশ ড্যাশ ভার হচ্ছে কি ড্যাশ ড্যাশ বর্ডার ওকে আর আমাদের এই ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল না এই আমাদের যে কন্টেইনার আছে লেআউট আর কি লেআউটটা কোথায় আম मीडिया ऐसे कंटेनर ठीक है सर ये वेरिएबल टेक्ट ऑन मने ये टाउन रखी बॉर्डर टेक्ट ऑन रखी पौरव उत्तर तब तू ले दिवस समस्या में किसेर बुझे नहीं आप बार बोलन अच्छा एक ओन ये पिक्चर बॉडी जटा है एक ना तो एक बॉडी दिला तो हमने लाइव ऐसे कुछ देखी क्या अवस्था तो इकहने ख्याल करो देखते सन शब्द नीचे नीचे आशा होती है शब्द नीचे नीचे आश से और हम लोग बॉडी टेक तो देखते सी इट अच्छा हमारे ए सेक्शनल बॉडी तो एक उन ए सेक्शनल का बैकग्राउंड कलर अच्छी लो ठीक ना तो बैकग्राउंड कलर टच की ये जो ए कलर टा इकहने थे के जो दिया हम लोग कलर टा कॉपी करी ये लोगों के कलर आश अच्छा प्रॉब्लम नहीं ये तो हम लाइक है ना शराब शुरी ए जी सेक्शन डाल से सेक्शन है बैकग्राउंड बोले इतने बारी ठीक है सर ये क्या एक बार देखें ताले कलाट्टा ये जो हमारे बोश है कैसे ठीक है सर ये क्या नजरे कम से लो तो ये जो एक इमेज है सर इमेज जो हाई टेक तो बेशी ठीक ना शेयर्स है � बेर हुए चले आज से वंशे आरेक टा सेक्शन है चले आज से तो आपने चले आह एट जेब वाला से रखते पारें और तो बात साइले हाइड ही करते पारें हैं तो हाइड करा जोना जेट करा लगे मतलब आपने जात से नरन एट तो हमारे बैनर पार्ट ठीक ना तो हमें जात सी ए बैनर पार्ट थे के एट जोना की ना है बेर ना है तो तो दीवा वे करा जाते पारे एक तो होते हैं आमदे टॉप टा मने आमदे बैनर जिन नीचे पेडिंग शेर जिन दमन सेट कर दे ताले वो ठीक हो बे ठीक है सर देखना आमदे इंस्पेक्ट या शी दीवा वे करा पॉसिबल आर की हमरा एक तो छोटा करने एक उन जो दी बैनर टाटे हमें सिलेक्ट करी है तो बैनर देखना हमने एक पेडिंग दिस तो आपने चले वाने उन्नो किस रिमूव ना करे जस्ट ए पैडिंग टेक तो ठीक करे दियो ये तो ठीक करते पड़े तो मैं क्या ने पौचनो बुद्धि ची आ रखी है पौचनो बुद्धि वाह चुरनो बुद्धि एक्सेक्ट था के चुरनो बुद्धि ची ये रच्चे देखने जब बैनर डॉट एससीएसएस दुनिया मल्ला है ना तो बैनर डॉट � अच्छा तो नीचे वो सेम जिनिश करते पारा नहीं जेक है ना वो चुरानो बोए जेगुला शत्रु चिलो शब्द का तो अबे चुरानो बोए हो गए अरे बढ़ते तो अब इस टाइप पड़ा है कहना ठीक है सर बोलो तो ये जिनिश टाइप एक बार समस्या कर गए ना है ऐ तो कौन जरा चिलो शेयर से आरेक टा सेक्शन ऊपर चले आज चिलो तो � अच्छा ये तो होते हैं बाकी सेक्शन गुला ठीक ही था कुप शुद्ध मतलब होते हैं लार्ज टर्ज़ जनों चेंज कर ली होगे हैं देखो मैं छोटो करी जो बाकी गुला जनों आह अच्छा बाकी गुला जनों ठीक ठाक पड़ा लग बे हैं तो हमने समझ सुना ही फाइनली ए सेक्शन टा जो कौन रिस्पांसिव कर गो तो कौन बाकी पार्ट बोलो ठीक कर दी तो आप आओ तो अच्छा लार्ज इसके ना जिन्ना हमें जस्ट आके ठीक ठाक कर दिला एको नशन ए पार्ट ए शे हमारे द्विभाग करता होगा ठीक ना तो द्विभाग कर बो कुथा है ये जामादे � कॉलम्स लग गए हैं तो कॉलम्स तो आमिर को दीवाक पूर्व की वापे तार जो नाम जिधर कुर्ते सी फर्स्ट है तो ऐ जे एक तो ऐ दिके जो दिया शन है जे एक हने ए सेक्शन टा माने दूसरा सेक्शन मिले होते हैं आ धोते बढ़ते से ना ऐ जे देखें ए सेक्शन टा तो ए सेक्शन है वीट होते हैं 450 पिक्सेल है माने ए सेक्शन है � तो हमने ये कहने के लिए क्या स्टेप करवा चाहिए शो शत्रु पिक्सेल आठ तो दिखते हैं तो वन एफआर है माने तो बाकी सेक्शन टा आठ टा पार्ट के हमने दिए दिला देखें तो हम जिता होगे देख सन ऑलरेडी ये टा होएगा इस आर एक ने खेल करे देखें ऑलरेडी ये टा मिलेगा इस देख सन व्हाई डू वी हेल्प 
আবার এখানে দেখেন এই জিনিসটা মিলে গেছে এখন আসেন এই দুটো সেকশনের মাঝখানে একটা গ্যাপ ছিল হ্যাঁ তো গ্যাপটা এখানে প্রায় 50 পিক্সেল হ্যাঁ তো আমরা এখানে একটা গ্যাপ দিতে পারি হচ্ছে কি 50 পিক্সেল ওকে তাহলে দুটো সেকশনের মধ্যে একটা গ্যাপ ছিল সেটা আমরা পেয়ে যাব আচ্ছা আসলো আসার পর এই পার্টটাতে কিছু চেঞ্জ ছিল ঠিক আছে তো আমরা যদি এখানে আসি এই পার্টে যদি আসি দেখেন এখানে দেখবেন আপনি প্রথম হচ্ছে ফন্ট ফ্যামিলি আর ফন্ট সাইজ এই দুটো হচ্ছে কত 48 পিক্সেল হ্যাঁ তো আমরা এখান থেকে ফন্ট সাইজটা নিতে পারি হচ্ছে কত 48 পিক্সেল তো আমরা এখানে নেই যে এটা কমন হেডিং এর পার্ট আমি এখানে ব্যবহার করব হ্যাঁ ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে কি প্লে ফেয়ার হ্যাঁ তো আমি একটু দেখে নেছি এটা আমি কি নামে দিছিলাম প্লে ফেয়ার আচ্ছা প্লে ফেয়ার ফন্টটা আমরা কানেক্ট করি নাই ঠিক না তো আমরা এই ফন্টটা এখানে কানেক্ট করে নিতে পারি হ্যাঁ তো প্লে ফেয়ার ফন্টটা প্রথমে হচ্ছে আপনাকে ডাউনলোড করে নিতে হবে হ্যাঁ অথবা হচ্ছে আপনাকে আচ্ছা তো আমাদের এই প্লে ফেয়ার যে ফন্টটা আছে এই ফন্টটা কি করতে হবে আমাদেরকে ইম্পোর্ট করতে হবে তো এটা আপনি যদি গুগল ফন্টে আসেন ফন্টস ডট গুগল ডট কম এখানে আসলে আপনি পেয়ে যাবেন হ্যাঁ তো এখান থেকে যদি আপনি প্লে ফেয়ার লিখে সার্চ দেন প্লে ব্যবহার করে নি হ্যাঁ আমরা যদি একটু উপরের দিকে তাকাই যদি কানেক্ট করে থাকি তাহলে দেখতে পারবো যে দেখেন অলরেডি আমরা কানেক্ট করে নিছি কিন্তু ফন্ট ফ্যামিলিটা কোথাও ব্যবহার করে নি তো ওই কারণে ভেরিয়েবলে ছিল না আর কি হয়তো তো আমি এখানে প্লে ফেয়ার দিয়ে এটাকে কানেক্ট করে দিচ্ছি হ্যাঁ তো এটাকে ব্যবহার করার জন্য যা করতে হবে এখানে নিচে দেয়া আছে হ্যাঁ এই যে প্লে ফেয়ার ডিসপ্লে এরকম আর কি প্লে ফেয়ার ডিসপ্লে দিয়ে তো আমি এটাকে এখানে কানেক্ট করে দিচ্ছি মানে একটা জাস্ট ভেরিয়েবল তৈরি করে নিচ্ছি প্লে ফেয়ার আর এখান থেকে হচ্ছে ফন্ট ফ্যামিলির দরকার নাই আপনি জাস্ট এতটুকু রাখলেই হবে তো এখন আমরা যদি এই জিনিসটা ব্যবহার করি জাস্ট প্লে ফেয়ার ভেরিয়েবলটা তাহলে আমাদের কমন হেডিং এ হয়ে যাবে আমরা এখানে ভেরিয়েবল দিয়ে ভেরিয়েবল এই নামটা বলে দিব তাহলে দেখবেন যে এখানে অলরেডি ওই ফন্টটা পেয়ে গেছে যেটা ওখানে ছিল এরপর হচ্ছে আমাদের ফন্ট ফন্ট সাইজ ঠিক না ফন্ট সাইজ হচ্ছে কত আটচল্লিশ পিক্সেল হ্যাঁ তো আপনি এখান থেকে ফন্ট সাইজটা বলে দেন ফন্ট সাইজ ফর্টি এইট পিক্সেল ডান আর একটা লাইন হাইট দিতে পারেন সেটা হচ্ছে কত দশ পিক্সেল বেশি আর কি হ্যাঁ তো আটচল্লিশ যদি থাকে আপনি হচ্ছে কত দেবেন আঠান্ন পিক্সেল ওকে ডান হয়ে গেল এরপর আসেন এই যে একটা পার্ট ডান এবার আসেন হচ্ছে পরবর্তী পার্ট হ্যাঁ মানে হচ্ছে এই যে প্যারাগ্রাফটা তো প্যারাগ্রাফের জন্য দেখেন ওরা কি ইউজ করছে এখানে একটা ফন্ট ফ্যামিলি ইউজ করছে হচ্ছে পপিন আর ফন্ট সাইজ হচ্ছে কত বিশ পিক্সেল তো আমরা প্রথমে এই দুইটা জিনিস দিয়ে দিই ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ বিশ পিক্সেল আর ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে কি বা ড্যাশ ড্যাশ পপিন রেগুলার ছিল সম্ভবত তো আমরা ভেরিয়েবলে আসলে এটা পেয়ে যাব এই যে পপিন রেগুলার ছিল ঠিক আছে তো আমরা পপিন রেগুলারই ব্যবহার করতেছি হচ্ছে কোথায় এই আমাদের কমন হেডিং এসে ওকে ডান এরপর আসেন এখানে একটা লাইন হাইট ছিল দেখছেন ছত্রিশ পিক্সেল ওরা একটা লাইন হাইট দিচ্ছে তো যেটা আছে আমরা ওইটাই দিচ্ছি লাইন হাইট ছত্রিশ পিক্সেল আর এছাড়া এখানে একটা কালার ইউজ করা হয়েছে হ্যাঁ তো এখানে দেখবেন হচ্ছে এই কালারটা এই যে এইট এইট সিসি এরকম কিছু একটা তো আপনি যদি ভেরিয়েবলে আসেন কালারটা সম্ভবত আমাদের নেয়া ছিল হ্যাঁ এই যে এইট এইট সিসি এইট সি হ্যাঁ গ্রে কালার যেটা তো আমরা গ্রে কালারটা এখানে বলে দিতে পারি যে কালার হচ্ছে কি আর ড্যাশ ড্যাশ গ্রে কালার তাহলে দেখেন এই যে এই পার্টটা আমাদের হয়ে গেছে দেখছেন তো এখানে একটা মার্জিনটা একটু মেনটেন করতে হবে হ্যাঁ তো মার্জিনটা যদি মেনটেন করেন আপনি একত্রিশ পিক্সেল ছিল এখানে হ্যাঁ তো আমরা জাস্ট একটু রাউন্ড ফিগার রাখি মার্জিনটা হচ্ছে কত থার্টি পিক্সেল ওকে এরপর আসেন এই যে সেকশনটা আছে কমন হেডিংটা এখানের কমন হেডিংটা হচ্ছে দেখেন আমি যদি এখান থেকে দেখি আর এখানে আরেকটা জিনিস একটু হিসাব করা যায় সেটা হচ্ছে দেখেন উপরে এবং নিচে একশো ছাব্বিশ পিক্সেল একটা প্যাডিং ছিল ঠিক আছে দেখেন একশো ছাব্বিশ পিক্সেল হচ্ছে উপরে নিচে প্যাডিং ছিল তো প্রথমে আমরা ওই একশো ছাব্বিশ পিক্সেল ওই প্যাডিংটা প্রথমে দিয়ে দিব তো সেটা হচ্ছে যে আওয়ার ফিচারে আপনি চাইলে বডিতেও দিতে পারেন অথবা হচ্ছে এই মেইন সেকশনেও দিতে পারেন হ্যাঁ তো আমরা প্যাডিং দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে কি উপরে নিচে একশো ছাব্বিশ পিক্সেল দুই পাশে জিরো পিক্সেল তো একশো ছাব্বিশ না দিয়ে আপনি একশো পঁচিশও দিতে পারেন হ্যাঁ আর এখানে দেখেন 
এখন হচ্ছে এই একশো ছাব্বিশ একশো চুয়াত্তর হ্যাঁ তো আমি যদি বিয়োগ করি যে আসলে একশো ছাব্বিশ থেকে কত বাদ দিলে চুয়াত্তর হয় কত হয় এটা এখানে পেয়ে যাবে একশো চুয়াত্তর বিয়োগ একশো ছাব্বিশ হ্যাঁ আটচল্লিশ পিক্সেল বেশি না তাহলে এই আটচল্লিশ পিক্সেল যদি আমরা দিয়ে দিই তাহলে হচ্ছে এক্সাক্টলি এখানে কতটুকু উপর থেকে ছিল সেটা আমি পেয়ে যাবো তো আমি এখানে আসি এসে হচ্ছে এই যে আমার যে ফিচার বডি ছিল হ্যাঁ ফিচার বডি না মূলত ফিচার ডিসক্রিপশন এখানে হচ্ছে প্যাডিং টপ বলে দিচ্ছি আমি আটচল্লিশ পিক্সেল হ্যাঁ তাহলে এক্সাক্ট যেটা ছিল প্যাডিং সেটা আমি দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো এখানে একটা প্যাডিং দেখা যাচ্ছে প্যাডিংটা কাঠ থেকে আসছে একটু দেখে নেই কন্টেনারে দেখেন কন্টেনারে হচ্ছে আমরা একটা প্যাডিং দিয়েছি সব পাশে তো আসলে এটা চার পাশে হবে না এটা হবে শুধু দুই পাশে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আপনি এই যে অ্যাপডে আপনার যে কম্পোনেন্ট লেআউটের এটা আছে একটু ঠিক করে দেন এটা উপরে নিচে না এটা হবে দুই পাশে উপরে নিচে জিরো পিক্সেল দুই পাশে পনেরো পিক্সেল ঠিক আছে এটা কন্টেনারে এটা সাধারণত উপরে নিচে হয় না দুই পাশে প্যাডিংটা হয় আর কি ঠিক আছে এখন দেখেন এই তো এটা হচ্ছে আপনার একদম বর্তমান অবস্থা তাহলে দেখেন এই পার্টটা ডান এবার সিঙ্গেল আইটেম নিয়ে আমার কাজ তো সিঙ্গেল আইটেমে ইমেজটা হচ্ছে আমরা এক্সাক্ট যে সাইজ আছে সেটাই আমরা নিয়ে আসছি এই কারণে এটা প্রবলেম করবে না তারপর আমি এই সাইজটা ঠিকঠাকভাবে দিয়ে দিব তো এটা হচ্ছে সাঁত্রিশ পিক্সেল সাঁত্রিশ পিক্সেল করেছিল তো আমরা এই ইমেজ আইএমজির মধ্যে আমি উইট বলে দিব হচ্ছে সাঁত্রিশ পিক্সেল হ্যাঁ যে কোনো একটা বলে দিলেই হবে আর হাইটটা লাগবে না উইট বলে দিচ্ছি ডান এবার আসেন এস থ্রিতে আমি কি কি দিতে পারি হ্যাঁ তো এখানে আমরা দেখি এস থ্রিতে কি কি ছিল তো এখানে দেখেন প্লে ফেয়ারই ছিল আর ফন্ট সাইজ হচ্ছে বাইশ পিক্সেল তার মানে হচ্ছে এই দুটা দিলে আপনার হয়ে যাবে হ্যাঁ তো প্রথম হচ্ছে ফন্ট সাইজ বাইশ পিক্সেল দিলেন আর ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে কত ভার ড্যাশ ড্যাশ প্লে ফেয়ার এটা ছিল মনে হয় দেখেন ফন্ট ফ্যামিলি ওরা আবার আর একটা কাজ করছে দেখছেন আর একটা ফন্ট ফ্যামিলি ইউজ করছে হচ্ছে কি প্লাস জাকার্ট দ্য সানস হ্যাঁ তো দরকার নাই হ্যাঁ আপনি জাস্ট যে কোনো পিএইচডি তো এটা আসলে হয়তো হানড্রেড পার্সেন্ট একটা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে করা হয় না তো সাধারণত পপিন স্যার এটা অলমোস্ট সেম দেখেন পপিন স্যারের মধ্যে খুব একটা তফাত আছে কালারের জন্য হতে পারে তবে এটা ফন্টটা একটু মোটা এই আর কি হালকা একটু মোটা থিন ग्राउंड <laughs> তো আমি এখানে জাস্ট দিয়ে দিলাম এখানে হইল হওয়ার পর দেখেন এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা পেয়ে গেলাম তো পাওয়ার পর এখানে একটা প্যাডিং ছিল প্যাডিং হচ্ছে চারো পাশে চব্বিশ পিক্সেল তো সেটা আমরা এখান থেকে দিয়ে দিতে পারি প্যাডিং চব্বিশ পিক্সেল ডান তাহলে দেখেন চব্বিশ পিক্সেল একটা প্যাডিং আমরা পাইলাম এরপর হচ্ছে এই আইকন থেকে এই পর্যন্ত একটা হাইট ছিল হচ্ছে কত আঠারো পিক্সেল একটা মার্জিন ছিল আর এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে দশ পিক্সেল তাহলে এই আমি যদি এখানে বলি যে আমার পি এর উপর হচ্ছে কত আঠারো পিক্সেল আর এ ছনের উপর কত ছিল চব্বিশ পিক্সেল ওকে চব্বিশ না কত ছিল না আঠারো ছিল ঠিক আছে আঠারো পিক্সেল আর নিচে মনে হয় দশ পিক্সেল ছিল নাকি আচ্ছা হ্যাঁ তো ভিউটা এখন এরকম আসবে দেখেন এখন হচ্ছে আমরা আমাদের ডিজাইন করে ফেলছি আমরা কি করে ফেলছি আমাদের ডিজাইন রিলেটেড যা ছিল তা আমরা করে ফেলছি তো এখানে সম্ভবত হচ্ছে এখানে কালারটা আমরা চেঞ্জ করে নিই এটা গ্রে কালার ছিল তো আমরা এখান থেকে কালারটা গ্রে করে দিই যে কালার হচ্ছে কি ভার ড্যাশ ড্যাশ গ্রে কালার ওকে তাহলে হচ্ছে গ্রে কালারটা পেলো 
তো সর্বশেষ কাজ এখন হচ্ছে এগুলোকে এই বিশাল স্পেসটাকে আমাকে এখন চার গ্রিডে ভাগ করতে হবে এটা হচ্ছে হাফ আপ করে ভাগ করতে হবে তো এটার জন্য আপনি যেটা করবেন এখানে হচ্ছে কি ডিসপ্লে গ্রিড গ্রিড টেম্পলেট কলামস হচ্ছে কি ওয়ান এফ আর ওয়ান এফ আর আর একটা গ্যাপ বলে দিতে পারেন হচ্ছে চল্লিশ পিক্সেল তো চল্লিশটা কত আমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারি আসলে তিরিশ পিক্সেল বেশি না থার্টি পিক্সেল তো একটা জিনিস এখন আপনার কাছে যেটা পচা লাগবে আর কি সেটা হচ্ছে এখানে যেরকম একটা স্কোয়ার শেপ হ্যাঁ এই শেপটা কিন্তু আমার এখানে নাই হ্যাঁ এখানে কি হয়ে গেছে একটু স্কোয়ার শেপ নাই আর কি এটা হচ্ছে চারটা হয়ে গেছে তো এখানে খেয়াল করে দেখেন এখানে যেরকম একটা উইটে ওরা রাখছে হ্যাঁ তো আমরা হয়তো ম্যাক্স উইট এটা বলে দিতে পারি হ্যাঁ যেমন হচ্ছে এটার উইট হচ্ছে দুইশো ছাপ্পান্ন পিক্সেল হ্যাঁ তো যদি আপনি এই এটার উইট যদি দুইশো ছাপ্পান্ন বলে দেন প্রতিটা আইটেমের হুম তো আমরা যদি আইটেমটা প্রথমে সিলেক্ট করি যে আইটেম আমি এখানে উইট বলে দিচ্ছি হচ্ছে কত দুইশো ছাপ্পান্ন পিক্সেল হ্যাঁ অথবা হচ্ছে দুইশো ছাপ্পান্ন বা দুইশো পঞ্চান্ন দেন ইফেক্ট পড়ব না দেখেন এরকম একটা উইটে আপনার চলে আসে তো তাহলে আপনি যেটা করতে পারেন খুব সহজে সেটা হচ্ছে এভাবে হচ্ছে যে দুইশো ছাপ্পান্ন দুইশো ছাপ্পান্ন বলে দিতে পারেন হ্যাঁ তখন দেখবেন এরকম একটা ভিউতে আসবে তো আসার পর আসছে ঠিক আছে কিন্তু আসলে এখানে যেরকম মিলছে দেখেন আসলে এখানে শুরু হয়েছে এখানে শেষ হয়েছে এরকম একটা ভিউতে আসে নাই ঠিক না তো এটার করার জন্য যেটা করতে পারেন আপনি এই আসলে এখানে একটা বিষয় একটু খেয়াল করে দেখবেন আমাদের যে ইমেজটা আছে ইমেজটা একটু ভিতরের দিকে চাপানো এটা কিন্তু একদম রাইট সাইডে নাই হ্যাঁ একদম ডান দিকে নাই আর কি এটা একটু ভিতরের দিকে আছে হালকা আমরা যদি এখানে দিকে খেয়াল করি দেখেন আমার কন্টেনার শুরু হয়েছে এখানে শেষ হয়েছে এখানে কিন্তু ইমেজটা অনেক ভিতরে হ্যাঁ তো আপনি জাস্ট এই সেকশনটা একটু সুন্দর রাখার জন্য আপনি যেটা করবেন এই গ্যাপটা একটু বাড়াই দিতে পারেন হ্যাঁ তাহলে সে হচ্ছে একটু এদিক চলে আসবে অন্য কিছু না করে তাহলে আমরা যেটা করব এই যে এখানে গ্যাপ যেটা পঞ্চাশ ছিল আমরা এখানে একশো করতে পারি ঠিক আছে অথবা আর একটু বাড়াইতে পারি আর কি হ্যাঁ তো আমরা যদি এখানে একটু বাড়াই এরকম একটা ভিউ রাখতে পারেন আপনি হ্যাঁ এরকম এই হাত বরাবর হ্যাঁ তাহলে মোটামুটি এরকম একটা দেখাবে তো আপনি যদি একদম ডান পাশে চাপাই দেন এখানে বিশাল একটা ফাঁকা জায়গা থাকে যেটা দেখতে আবার খুব সুন্দর লাগতো না হ্যাঁ বুঝে গেছে আচ্ছা তো এখন এখানে আমাদের হচ্ছে একশো আচ্ছা আমরা মোটামুটি মেপে দুইশো দিয়ে দিই তাহলে এটাই হবে আমরা এখান থেকে দুইশো দিয়ে দিলাম হয়ে গেল তো মোটামুটি এই পাটটা ডান দেখেন হয়ে গেছে কিন্তু অলমোস্ট ঠিক আছে আর বর্ডার গুলো যদি তুলে দেন কাজ শেষ তো সবকিছু যদি হয় আমাদের এখন যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে কি বলেন তো তার আগে দেখেন এই ইমেজটা এখনো ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম তো এই যে রাইট পার্টে ব্যাকগ্রাউন্ড কোথায় শ্যাডো ছিল হালকা একটা শ্যাডো আছে যে একটা বক্স শ্যাডো এখানে দিয়ে দিচ্ছে অলরেডি এই যে এই বক্স শ্যাডোটাই আপনি কপি করে দিয়ে দিতে পারেন शेडो छ তো দেখেন এটা এখন রেসপন্সিভ করার পালা তো রেসপন্সিভ করার আগে হচ্ছে ব্যানারটাকে আগে ঠিক করতে হবে হ্যাঁ ব্যানারটা এখনো ঠিকঠাকভাবে রেসপন্সিভ হয় নাই তো প্রথমত যেটা হয় নাই সেটা হচ্ছে চোদ্দোশো পিক্সেল এটা এখনো রেসপন্সিভ হয় নাই তো তার জন্য ব্যানারটা একটু আগে ঠিক করছিলাম সে আবার ঝামেলা করতেছে তো কন্টেন্টে যে মার্জিন বটমটা মনে হয় প্যাডিং বটমটা আর একটু বাড়াইতে হবে হ্যাঁ এই যে এখন ঠিক আছে একশো পাঁচ পিক্সেল তো প্রথমে ব্যানারটাতে চলে আসেন ওয়ান জিরো হয়ে গেলো হওয়ার পর দেখেন আমরা যদি ছোট করতে থাকি হ্যাঁ নয়শো বারোশোতে আসছি ফার্স্টে এগারোশো নিরানব্বই আচ্ছা বারোশো থেকে ঠিক আছে হ্যাঁ আমরা যেটা করতে হবে নয়শো বিরানব্বই চলে আসতে হবে একশো একানব্বই আচ্ছা তিরানব্বইতে থাকলে হচ্ছে তো তিরানব্বইতে দেখেন ইমেজটা হচ্ছে কি হয়েছে আমার এখানে চলে আসছে বা আরেকটা পার্টের উপরে চলে আসছে তো আমরা যেটা করব এই যে জাস্ট এই আমার এই ডিভাইসের জন্য বা হচ্ছে নয়শো বিরানব্বইয়ের জন্য আমি কি করব হাইট হাইটটা আরও বাড়াই দিব ঠিক আছে তো আমি এখান থেকে মানে হচ্ছে প্যাডিং বটমটা বাড়াই দিব আর কি 
ব্যানার কন্টেন্ট এই যে ব্যানার কন্টেন্ট এই জায়গাটা বাড়াইতে হবে এখন এই বাড়াই একদম নিচে নিয়ে আসো ঠিক আছে তাহলে কত হচ্ছে আমার 300 আর যেটা আছে এটা হ্যাঁ তো এটা দেখেন আমরা কাজ করছি কোথায় এই যে 1199 এর জন্য ঠিক আছে এই দুই নাম্বার লাইনে আছে আমরা 1199 <laughs> একদম এক্স্যাক্ট রাখবে ঠিক আছে তো এক্স্যাক্ট একটা হচ্ছে কত 63 হচ্ছে আর কি হ্যাঁ 63 বা হচ্ছে 62 যেটা দেন আর এটা হচ্ছে আমার লার্জ স্ক্রিন হ্যাঁ তো লার্জ স্ক্রিন হচ্ছে 62 হবে এমডি সরি এটা হচ্ছে এমডি 62 হবে ঠিক আছে ওকে হয়ে গেল আর একটু ছোট করে বাকি এখানে এসে আবার কমাইতে হবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে কি স্মল ডিভাইস তো স্মল ডিভাইসে যদি দেখি স্মল ডিভাইসে 70 আছে এত লাগবে না কমাই আ আচ্ছা জিরো করে দিলে হয়ে যাচ্ছে না এই স্মলে জিরো হবে ঠিক আছে এই যে 767 যেটা এই স্মলে হচ্ছে জিরো হবে ঠিক আছে আর ইমেজটা হালকা একটু নামাই দিতে পারেন হ্যাঁ যেহেতু ইমেজটা হচ্ছে কি পজিশন আনস পজিশন অবশ্য আনসেট আছে এখানে যেটা করতে পারেন ওই ইমেজটা একটু বড় বুঝছ এই কারণে মূলত ইয়ারা পাইছি আর কি মানে ইমেজের নিচে একটু ফাঁকা স্পেস ছিল সম্ভবত এটা তো কমাই ফেললাম এটা ইমেজেরই প্রবলেম বুঝছো না ইমেজের হতে না ইমেজ ছোটই আছে আই এম জিতে হচ্ছে মার্জিন টপ দিলাম আচ্ছা হাইট 100% দিতে হবে चेन्ज करते बड़ा दिए देखिए छोट करते একদম মিলানোর জন্য আর কি আমরা কোথাও কি প্যাডিং আছে কোনো কোনো প্যাডিং নাই না ইমেজটা ঠিক আছে ইমেজটা তার মতো ফিট হচ্ছে তবে ইমেজে আপনি চাইলে হালকা একটু মার্জিন টপ দিতে পারেন क्षेत्रीय এই যে আই এম জিটা আছে জাস্ট এটার ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব ইনক্লুড হচ্ছে কি এস এম এস এম এ জাস্ট এই জিনিসটা বলে দিলেই হবে ঠিক আছে এখন দেখেন যে হয় না কেন এস এম ডট আই এম জি কিলো ভুল জায়গায় দিচ্ছি নাকি সরি এখানে না তো ব্যানার এনেছে 
এস এম অলরেডি আছে আমরা এখানে এই সি এস এসটা যাচ্ছি বলেই দিতে পারি ফলো করতে পারি হ্যাঁ আর ছোট স্ক্রিনে প্রবলেম নাই আর ছোট স্ক্রিনে যা আছে তাই থাকুক ওকে তো ছোট স্ক্রিনে সে ইমেজটা ফিট হয়ে গেলে হবে তবে ছোট স্ক্রিনের জন্য যেটা করতে পারেন নির্দিষ্ট উইটে ফিট রাখাটা তো মুশকিল তো আপনি যেটা করবেন ছোট স্ক্রিনের জন্য এস এম এর জন্য আর কি তো এস এম এর জন্য আই এম জিটাকে পজিশন অ্যাপসুলুট করতে পারি না পজিশন অ্যাপসুলুট আর পজিশন অ্যাপসুলুট করলে হচ্ছে না আচ্ছা পজিশন রিলেটিভ করেন আর বটম থেকে আচ্ছা এই ব্যানার কন্টেন্টের প্যাটার্নটা জিরো করে দেন তাহলেই হবে ঠিক আছে এখানে আছে এই এটা কোথায় গেল এস এম এসে দেখেন আমাদের যে কন্টেন্টটা আছে হ্যাঁ কন্টেন্টটা একটু চেঞ্জ করতে হবে এই যে আমরা যে এক্সেসে যখন আসি প্যাডিং প্রথম আর লাগবে না ঠিক আছে তাহলে দেখবেন এই যে মিশে গেছে তবে এখানেও সেম ওই যে আমরা এল জির ক্ষেত্রে যে কাজটা করছি এখানেও সেম কাজটা আমাদের করতে হবে এখানে যে জিনিসটা আছে এটা আমরা সেম ভাবে এক্সেস এর জন্য বলে দিব এই আমাদের ব্যানার পার্টটা এখন মোটামুটি হতে তো আসলে আপনি প্রথমবার করলে যে জিনিসটা ওকে এরকম না আপনাকে বারবার কি হইতে পারে বিভিন্ন চেঞ্জ আসতে পারে ক্লিয়ার আচ্ছা তো যদি এটা হয় এখন আসেন এই পার্ট নিয়ে আমরা একটু কাজ করবো তো এই পার্টের জন্য দেখেন প্রথমত হচ্ছে আমরা বারোশো পিক্সেল যদি আসি দেখেন বারোশো পিক্সেল চোদ্দশো পিক্সেল এটা ঠিক আছে বুঝে গেছে চোদ্দশো পিক্সেলের কোনো ঝামেলা নাই এই যে দেখেন চোদ্দশো চোদ্দশো পিক্সেলে সে ওকে কিন্তু যখন আমরা এই বারোশো পিক্সেলে আসতেছি তখন সে একটু ঝামেলা করতেছে তো আমরা প্রথম হচ্ছে এই একদম এক্সাক্ট বারোশোতে চলে যাব হ্যাঁ এক্সাক্ট বারোশোতে আসবো তো এসে এই প্যাডিংটা একটু কমাই দিব ওকে আমাদের যে ফিচার বডিতে আমরা যে গ্যাপটা দিচ্ছি গ্যাপটা কমাই দিব তো গ্যাপটা দিলে দেখবো যে হ্যাঁ ওকে ওরা এই পর্যন্ত ঠিক আছে ওকে তাহলে হচ্ছে গ্যাপ হচ্ছে কত একশো সত্তর পিকজাল দিচ্ছি আমি হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে আমার এল জি এর জন্য হ্যাঁ তো আমরা এখন চলে আসি হচ্ছে আমাদের ফিচার আইটেমে হ্যাঁ অথবা হচ্ছে আওয়ার ফিচার্স তো এখানে প্রথমে বলে দেন অ্যাট দ্য রেটিং ক্লোজ এল জি হ্যাঁ এল জি এল জি না সরি এক্সেল তো এক্সেলের জন্য আমি হচ্ছে গ্যাপটা বলে দিব হচ্ছে কত একশো সত্তর পিক্সেল দেখেন এটা এখন ঠিক আছে এক্সেলের জন্য এরপর আসেন আমরা যদি আরো ছোট করি রিলোড দিয়ে একটু দেখতে পারেন কনফার্ম হওয়ার জন্য এরপর আসেন আমরা নয়শো বিরানব্বইতে যদি যাই এখানে তো আরো ভয়ঙ্কর অবস্থা হ্যাঁ তো নয়শো বিরানব্বইতে আমরা প্রথমে একটু চেক করে দেখি আসলে কতটুকুতে এটাকে ব্যালেন্স করা পসিবল তো প্রথমে দেখতেছি এতটুকু আসছে তবে লার্জ স্ক্রিনে আর একটু ছোট করা যাচ্ছে আচ্ছা দেখি এই গ্যাপটা গুলো সবগুলো কমাই দেখি আসলে পসিবল কিনা হ্যাঁ আর এখানে দেখেন গ্যাপটা আরো কমাই গ্যাপ কমালাম কিছুটা রাখি হ্যাঁ পনেরো পর্যন্ত রাখতে পারি আর আরেকটা হচ্ছে হাইট উইট কিছুটা কমাইতে পারেন ঠিক আছে ধরেন হচ্ছে এখান থেকে হাইটটা একটু কমাচ্ছে এখান থেকে একটু কমাচ্ছে আর এখান থেকে একটু কমাইতে পারি দেখেন মোটামুটি স্কলটা চলে গেছে ঠিক আছে আর চলবে আর কি মোটা তাহলে দেখেন এই এটা একটা হয় আর আরেকটা হচ্ছে এখান থেকে আপনার যে বডিটা আছে হ্যাঁ এটা একটু কিছুটা কমাইতে পারে কিছুটা কমায় এই ফিচার লিস্টে যে আইটেমগুলো ছিল এগুলোর হয়তো আর একটু বাড়ানো যেতে পারে ওকে চলবে তাহলে দেখেন মোটামুটি এই উইটটা যদি আমরা ইউজ করি লার্জ স্ক্রিনের জন্য ঠিক আছে আমরা এই এল জির জন্য এখানে যে প্যাটার্নটা আছে এতটুকু আমরা ব্যবহার করতে পারি হ্যাঁ তো এটা আমরা ব্যবহার করবো কোথায় যে বিষ্ণ মাল্লাইনে ঠিক আছে তো বিষ্ণ মাল্লাইনে যদি আসি এই যে এখানে আমরা অ্যাট দ্য রেট ইনক্লুড এল জি তো এল জিতে জাস্ট আমি এটা বসাই দিচ্ছি দেখেন 
Thank you. Kung sa'yo ko siya. Include Picture list LG Oh, Gepta o kamay tawa pa ha? So, Gepta Amra yung hindi ke Gepta pang rupig sa dila mi At kiki kamay tawa pa Pai na ikon ka Oh, sorry E main genius tayo di na E Gepta kamay tawa pa E dosi ke Gep 10 pixel di te pa rin Ito দেখেন যতটুকু বাড়াইলে সমস্যা করবে না ততটুকুই দাও আমরা 20 দিতে পারি ওকে তাহলে এই আওয়ার ফিচার বডি যেটা 6 নাম্বার লাইন আওয়ার ফিচার বডি তো এখানে হয়তো আমরা এট দ্য রেট ইনক্লুড এলজি এলজি এর জন্য আমরা কত দিতে পারি গ্যাপ স্পেসিফিক হয়ে গেল তাহলে দেখেন এলজি এর জন্য হলো এরপর আসেন আমরা আরেকটু ছোট করে এই 700 700 আচ্ছা 69 পর্যন্ত দেখলাম তো 769 এ আর হচ্ছে আমাদের পাশাপাশি জায়গা হবে না হ্যাঁ আমাদের যেটা করতে হবে এগুলা নিচে নিচে নিয়ে আসতে হবে তো আমি এখান থেকে জাস্ট ওয়ান এফ আর বলে দিচ্ছি দেখেন অটোমেটিক্যালি সে নিচে নিচে চলে আসছে ঠিক আছে তো নিচে নিচে আসার পর আমরা গ্যাপটা আছে গ্যাপটা কমাই এতটুকু করে দিচ্ছি ওকে দিলাম তো দেয়ার পর আসেন হয়তো আর একটু বাড়াই 35 পর্যন্ত রাখতে পারেন আর কি আমি এটা কপি করতেছি কপি অল ডিক্লারেশন এটা হচ্ছে ফিচার এসসিএসএস 6 ফিচার এসসিএসএস 6 নাম্বার লাইন তো এখানে এসে আপনি একটা এট দ্য রেট ইনক্লুড এমডি বানাবেন তো এমডি তে আমি জাস্ট এটা বসিয়ে দিয়েছি তো এখানে লাগবে না হচ্ছে কি কি এই দুইটা দিব শেষ তাহলে দেখেন হলো তো হওয়ার পর আসেন এই যে বক্স গুলো আছে এগুলো আপনি চাইলে একটু বড় করতে পারেন আর কি হ্যাঁ তো এখান থেকে আমরা হয়তো अच्छा बड़ो ना कुल्ले हो बे आप ने इखने आर एक टे जेटे यूज़ करते पारन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ये टे यूज़ कुल्ले मोटा मोटी बालो देखा बे इखने ये रे को मेट्टे वीट आज बे आर ये वीट बिलो है तो हमरे एक टो छोटो छोटो एक टो बड़ो करते पारन इस छोटा दुष्वाशी आर इखने है तो हमरे दुष्वाशी तो हम रेक आस्ट्रा कर बोलते हैं एक त्रिश नंबर लाइन है ठीक है सिर्फ अभी ऑल डिक्लारेशन एक त्रिश नंबर लाइन है चले ऐसे तो एक त्रिश नंबर लाइन है ऐसे एलजी जो नो किसी एस्ट्रल पर्सन आठ टक्की आवे इंक्लूड एमडी तो एमडी जो नो आपने की की चेंज पर्सन जस्ट गैप चेंज आरेख से कॉलम चेंज ओके � আমরা যদি এস এম এ আসি মেনস হচ্ছে 500 হচ্ছে কত 576 থেকে আর কি হ্যাঁ তো 576 থেকেও কি হবে এই सेम জিনিসটাই अप्लाई হবে বুঝে গেছ 576 এটা হচ্ছে এস এম এ ঠিক আছে তো দেখেন এটা যদি আমরা দেই এস এম এ আচ্ছা এস এম এ এম ডি এখানে 1 এফ আর হবে আর এখানেও কি হবে ওয়ান এফ মানে একটা করে আসবে আর কি এক রো করে আসবে দেখেন তাহলে দেখেন এখানেও এসব গেল কই আহ ওয়েট না ভুল জায়গাতে পেস্ট করছে আচ্ছা এমডি এর জন্য আমরা আরেকবার একটু আসি একটু বড় করে 700 कपि कर लिखलेशन पूरे होते हैं ठीक है ना मुझे होते हैं ठीक ही चीज़ हैं वो एड द रेट इंक्लूड एमडी सेम ठीक है सर और सेम जिन्हें इसलिए हमें इसी में जुड़ना रहा हुआ है सेम स्टेट है तो वी टेक टू कंबेयर के आर आर के बीच में होते हैं जो ये एमडी टा हमारे इसी में जुड़ना होगा ठीक है सर सेम कोट्टा यहाँ पे इसी में जुड़ना 
তাহলে দেখেন এই যে এটাও ঠিক আছে আর যদি আমরা এস এমে আসি পাঁচশো ছিয়াত্তর আর কি হ্যাঁ পাঁচশো আসুক কাছাকাছি দেখেন এখন যেটা হবে এই জায়গাতে এসে হচ্ছে আমাকে এই এস এম এ কিন্তু আর এটা দুইটা মানে ধরতেছে না হ্যাঁ এগুলো নিচে নিচে রাখতে হবে তো আমরা এখানে আর এইভাবে না রেখে জাস্ট ওয়ান এফ করে দিতে পারি ঠিক আছে আর ওয়ান এফ যদি করেন चलते तीनशो दूर करते ग्रीड कलम टलम सब ठीक है आईटेम गुलट हाँ উইট অনুযায়ী মানে এখানে মূলত সমস্যা করছে হচ্ছে আমাদের কি সমস্যা করছে একটু দেখে আচ্ছা ডিসপ্লেটা আমরা সম্ভব এখানে হচ্ছে গ্রিড না লিখে আমরা এখানে ব্লক করে দিতে পারি ঠিক আছে জাস্ট ব্লক আর ব্লক ওকে তাহলে গ্রিড ট্রিডের কাজ না এখানে গ্রিডটা লাগতেছে না এছাড়া কি আছে আচ্ছা চেঞ্জ করতে থাকি দেখি कमन हेडिंग सत्तर चेन्ज कर लगे ना बाकी सब अटो ठीक हो गए मोटामुटी क्या शेष तो ये हलो ओवरऑल पार्टा क्च करार जो कोड और फिगमेट स्टीम एल एर पार्टर कन्भार्सन ठीक है तो हमें एन जो करब किस बॉर्डर आर्डर गाँव फेले दीब 
একটা করতে প্রথম ফিচার সে এসে এই যে বর্ডারটা আছে এটা প্রথম কমেন্ট করে দেন আর এই কন্টেনারে এসে কিছু করার জন্য বা চাস্কের জন্য কন্টেনারের এই বর্ডারের কাজ শেষ হ্যাঁ তাহলে দেখেন আমাদের এই পার্টটা কি হয়ে গেল সাকসেসফুলি কনভার্ট হয়ে গেল আমরা পুরোটা কেটে দিয়ে এই একশো পার্সেন্টের পুরো ভিউটা একবার দেখতে পারি ঠিক আছে মানে এতক্ষণ ছোট স্ক্রিনে দেখছেন তো আপনার কাছে হয়তো একটু বেমিল লাগতে পারে কিন্তু দেখেন এখন মোটামুটি ফিগমার সাথে আমাদের ডিজাইনটা মিল আছে বুঝে গেছে আচ্ছা সমস্যা নাই ওই এখন তো বুঝছেন হ্যাঁ যে আসলে কত সহজে করা যায় দেখেন আমার কোড কিন্তু খুব বেশি লাগে নাই দেখেন এখানে যদি আমরা চেক করি এখানে অল্প কিছু লাগছে মানে এটা তো সমস্যা নয় ভাগ আপনি মানে আপনি যেভাবে করছেন সেটাও ঠিক আছে তবে এই সিএসএস এর ক্ষেত্রে দেখেন আমরা কিন্তু খুব বেশি কাজ করি নাই দেখছেন অল্প কিছু কাজ করছি এটাতেই আমাদের এই পার্টের ডিজাইন শেষ বুঝে গেছে তো নতুন একটা পার্ট ছিল হচ্ছে কমন হেডিং যে আসলে কমন হেডিং কেন করছি সেটা অলরেডি বুঝছেন কারণ হচ্ছে আমরা সেম একই প্যাটার্নের ডিজাইনটা আমরা অনেকবার ব্যবহার করব এটা দেখুন আসলে যদি কাজ শেষ হয় আমরা কমিটের কাজটা করতে পারি হ্যাঁ তো প্রথমে যে কমিটটাকে অ্যাড করেন অ্যাড করে লিখে দেন তো আমরা এখানে কি কাজ করছি আজকে আওয়ার পিকচার পার্টস এস টি এম ঠিক আছে তো হচ্ছে ইনভারনমেন্ট ল এটা একটা ইমেজ ছিল তো আমরা এটা দিতে পারি হচ্ছে কি ফিচার আইকন ফিচার আইটেম আইকন আর এখান থেকে কমন হেডিংয়ে আপনি কি কাজ করছেন আপনি কমন হেডিং নতুন করে একটা ফন্ট করছেন্ট ছিল মিনিংফুল কমিট গুলা করতে হবে আর ফিচার ক্ষেত্রে কি করছেন ফিচার তো সব কাজই করছেন না তো ফিচার পার্ট অল স্টার অথবা অল সিএসএস ঠিক আছে আর বাকি এফ সিএসএস আর হচ্ছে এই দুইটা দুইটার ক্ষেত্রে একসাথে করে দিতে পারেন হচ্ছে কি সিএসএস আপডেট করতে হবে হচ্ছে কি ফিচার পার্ট সিএসএস অথবা স্টাইল এর হচ্ছে অথবা সিএসএস কমপ্লিট বাই স্টাইল যা কিছু করছি পুরোটা পুশ হয়ে যাবে ঠিক আছে এই হলো আমাদের ক্লাসগুলো একটু আস্তে দিয়ে যাচ্ছি তো আপনি পুরো ভিডিওটা একবার দেখতে পারেন হ্যাঁ প্রয়োজনে দেখে হচ্ছে আপনি নিজের একবার করতে পারেন নিজে নিজে করছেন এখন একবার এই প্যাটার্নে করেন যাতে কোট কমায় কতভাবে করা যায় ঠিক আছে তো আমি ওই যে আমার একটা গল্প বলছিলাম যে আমি যখন প্রথম পিএইচডি করি হ্যাঁ স্যার করার আগে আমি করে ফেলছিলাম আমাদের ক্লাস ছিল হচ্ছে দুই দিন শুক্র শনি তো আমাদের পিএইচডি যেটা ছিল ইয়া বিশাল ওটা শেষ করতে প্রায় তিন মাস লাগছে মানে ফুল করছি আর কি তো এটা দেখা গেছে আমি এক সপ্তাহে শেষ করছি তো পরে আমাদের স্যার যখন করাই দিয়েছে আমি তো পুরো হা যে আসলে আমি কি যে করছি ডিজাইন মিলছে সিএসএস ও ঠিক আছে রেসপন্সিভও হয়েছে কিন্তু মানে কোড হচ্ছে প্রায় মানে সত্তর পার্সেন্ট আমি বেশি করছি আর কি হ্যাঁ যে কোডটা থার্টি পার্সেন্টে কাভার করা যায় তো বিষয়গুলো হচ্ছে নিজে নিজে করছেন কোড বাড়বে সমস্যা নয় কিন্তু এখন আরেকটু ইম্প্রুভ হবে আর কি ধীরে ধীরে করার প্রয়োজন আরেকবার করতে পারে সমস্যা না তাহলে আজকে ক্লাসটা এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ সালামু আলাইকুম